ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னோடய அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சளி இருமல் தலைவலி இதனால் அவதிப்படுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கக்கூடிய நண்டு ரசம் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் பானோஸ் குக்கரியை இதுவரையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்திலே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ஆன் பண்ணிவிடுங்க என்னோடய நியூ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடச்சிடும் இப்போது நண்டு ரசம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நண்டோட கால் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அந்த கொடுக்கு இருக்குது இல்லைங்களா அதையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் தான் நண்டு ரசம் வைக்க போகிறோம் ஒரு ஆறேழு பல் பூண்டு ரெண்டு நல்ல பழுத்த தக்காளி பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன கோழி குண்டு அளவு புளியை தண்ணியில் இது மாதிரி ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் நிறைய போட வேண்டாம் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் புளி இப்போ ஒரு அம்மியில் இந்த பா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டை நல்லா தட்டிக்கலாம் இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தையும் அதே மாதிரி தட்டிக்கலாம் நைஸாக அரைக்க வேண்டியதில் சும்மா தட்டி வச்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ இதையும் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அதையும் தட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே அம்மியில் நண்டோட கொடுக்கு இல்லை இருக்கு இல்லைங்களா அது பெருசு பெருசாக இருக்கும் அதனால் அதை கொஞ்சம் தட்டிக்கலாம் அந்த ஓடெல்லாம் உடையிற மாதிரி தட்டிக்கலாம் அப்போ தான் நண்டோட சாறு ரசத்தில் இறங்கி நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அதே போல் எல்லா நண்டு கொடுக்கையும் தட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு மண் வடைச்சட்டியில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இது நல்லெண்ணெயில் தான் செய்யணும் நல்லெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் போட்டிருக்கேன் கடுகு சீரகம் வெடித்தோடனே நம்ம தட்டி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோன்னே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூள் இதை சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம தட்டி வச்சிருக்க நண்டை சேர்த்துக்கலாம் சளி பிடிச்சிருக்கவங்களுக்கு சூடாக எதமாக இது கொடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் நண்டு குழம்பு செஞ்சுருப்பீங்க நண்டு மசாலா செஞ்சுருப்பீங்க இந்த மாதிரி நண்டு ரசம் வச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை ஊற்றிடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு ரசம் எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம்
ஒரு மூடி போட்டு நல்லா கொதிய விட்டுடலாம் இப்போ நண்டு ரசம் நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நண்டெல்லாம் சிகப்பு சிகப்பாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்படின்னா வெந்துருச்சு நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூளும் சேர்த்து இறக்கிடலாம் மேலால் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையை கட் பண்ணி போட்டுடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான நண்டு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இது போல் நண்டு ரசம் செஞ்சு கொடுங்க சளி பிடிச்சிருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப எதமாக இருக்கும் நெஞ்சு சளி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கும் இது சளியெல்லாம் கரை கரைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது இந்த நண்டு ரசத்துக்கு நீங்களும் இது போல் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு சுவையான ரெசிப்பியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி